salve rapazes, Chaka aqui trazendo um, um vídeo explicativo sobre o novo suporte A Aya, eu acho que é esse o nome dela, não sei uh, Mas vou chamar assim mesmo <coughs> Então, pelo que eu vi, ela é um suporte que vai, é bem chato na True Bem chato mesmo de se enfrentar E tipo, se você tiver com ela no time, mano Ela vai ajudar bastante, tá ligado? Ela não vai tancar e tal, mas tipo, vai dar uma chance de vitória bem da hora Claro, se o cara souber jogar, né? E tipo, se o seu time jogar com ele também Aí vai dar bom ah, Pega aqui o herói Cadê? Ela tá aqui na base de suportes Aqui ela Nossa, A vozinha dela <risos> É isso Vou começar aqui com a passiva dela É, quando É, vou botar detalhe aqui É quando é a porcentagem de vida da Aya fica abaixo de 40% por sofrer dano, ela se transforma em esquilo por 3 segundos. Durante esse período, ela não pode ser alvo. Então, ela não pode tomar controle de grupo. No caso, ela não pode ser alvo. Ah, e não pode atacar também. Ela vai ficar tipo pulando, saltitando que nem um esquilinho. E ela vai fazer basicamente nada. Vai ser tipo um cone, tá ligado? No, na TF. Mas ela ganha uma nova habilidade básica, restaura sua forma padrão e salta para a frente. Recarga de 180 segundos, no caso. Caramba, é muito, hein? Mas, tipo assim, ela vai se transformar em um esquilo por 3 segundos durante esse período. Basicamente, ela não vai fazer nada, só vai ficar... Tipo, serve para você sair da TF, tipo, você faz os inimigos gastar bastante recurso em você. Aí você vira esquilo, sai... E seu time entra, dá pau neles e você simplesmente dá B, tá ligado? Ah, dá B no caso é da base, tá ligado? Você voltar pra base. Muita gente pode saber o que significa dar B. Ah, é, ela dá um salto pra frente, isso é, pode ser bom também pra você sair da TF melhor. É, a passiva dela tá legal, mano. Ah, a primeira habilidade dela aqui, quebra de som. Ah, recarga de 6 segundos, gasta 30% de mana. É, ela dispara uma bala sônica que aumenta de tamanho e dano gradualmente Causando 225 mais 25% de, de poder de habilidade, no caso dano mágico E revelando os inimigos do seu caminho Olha, isso aqui contra Quiller, Wukong e Sinestre, isso aqui dá bom, hein? Isso aqui dá bom, mano Opa, e durante 3 segundos, mano Pra que visão, hein? XD Não, mas... Visão ainda é essencial pra algumas coisas, mas, pô, cara, essa boneca aqui, chataralha, viu? Antes de explodir ao, ao final. No caso, ela vai soltar uma bola, quem, se tiver algum inimigo que estiver invisível, tipo, tiver na moita, vai ser revelado. E depois a, é, o poder explode. A explosão causa a mesma quantidade de dano mágico contra inimigos ao alcance e deixa eles 30% mais lentos. Isso aqui com Frost pode dar bom também. Você fazer o combo com o Frost ainda mais que aí fica no que? A partir de você fica com 5 de cooldown a, a habilidade daqui a pouco com os itens de CDR e alguma coisa assim, ó. Se, se não baixar mais. Pô, gostei, mano. Esse suporte aí vai dar bom, velho. Lentidão e dano mágico. É, velho. Essa habilidade aí, cara. Vai dar bom, hein? É, a segunda habilidade dela aqui, Amor de Ídolo, é, tem recarga de 12 segundos e mana de 50. Gasta 50 de mana, né? Aí eu vou até o companheiro de equipe selecionado. Os, o possui e adiciona um escudo equivalente a 600 mais é, 9, 90% de poder de habilidade, mais 10 de seu PV adicionais, que dura por 3 segundos. Estado possuído, adiciona diretamente o escudo extra para o companheiro de equipe. É... Desprenda manualmente é, arrastando Se o um companheiro de equipe morrer enquanto estiver possuído A recarga máxima será ativada da área desprendendo automaticamente é, Desprender manualmente só vai ativar uma recarga de 2 segundos Passiva, durante a possessão, suas habilidades de desaf desafiante rugido é, Purificar e arrancar serão transferidos para o herói aliado Possuído e centelha será desativada No caso... É, o, o Centelha, se eu não me engano, é o Flash Se eu não me engano, é o Flash Que você não vai poder usar ele 
Mas no caso você vai poder ativar a botinha no seu aliado Você vai poder usar o purificar e o rugido, mano Ou seja, pô, seu herói, tipo... Você tá um herói assim que persegue, tá ligado? Tipo uma Lindis Aí a Lindis passa pela mão e tal, ganha aquele, aquele move speed Cara, é você ativar o arrancar, que é o... o a botinha Mano, você vai botar lindes pra correr virada no raio, velho. Cara, você já pensou tanto de coisa que você pode fazer com essa boneca aqui, mano? Cara, olha o que essa boneca pode fazer, mano. Cara, você pode usar suas habilidades, tipo, seus, seus, é, seus talentos lá no, no, no outro herói, velho. Caraca, você pode botar qualquer um pra correr, velho. Qualquer um pra, tipo, você tiver purificar. Mano. Isso aqui, nossa, velho Tipo assim, um Hayat Um Hayat vai altar, ele tá sem purificar Você usa seu purificar e vai pegar no, na ult, no, no Hayat, tá ligado? Então, ele vai dar ult de boa, velho Caraca, que menina pelona, velho Ah, e também pra você sair do... Tem outra coisa também Que pra você sair do de cima do cara Você simplesmente você aperta no lugar do... É, recal, onde dá recal ali vai virar tipo um, um, um botãozinho rosa Que é pra você descer de cima do, do cara, do seu aliado no caso ah, Aqui o, a ult dela, recarga de 24 segundos é, Nível 3 fica com 18 de cooldown 70 de mana Nossa, claro, XD ah, Depois de um segundo, aí a lança é, transfiguração inimigos próximos por um 1,5 segundos é estado possuído uh, aí a lança um campo mágico com, com, com companheiro de equipe possuído no centro por 5 segundos causando 60 mais 20% de dano mágico de poder de habilidade no caso é, de dano mágico em inimigos a cada 5 segundos heróis inimigos que ficarem dentro do campo por mais de 2 segundos serão transfigurados por 1,5 segundos o alvo possuído também ganha um bônus de 30% de velocidade de movimento. 1% para cada 50 de poder de habilidade. Diminuindo em 10% a cada 2, é, 10 a cada 2 segundos. Quando a possessão termina, é, Aya move no centro do campo mágico. Alvos transfigurados recebem 30% de redução de velocidade. De movimento e não pode usar habilidades de ataque normais. Caraca, velho. Caraca. Cara, que boneca pelona, mano. Eu vi assim uns vídeos dos caras e... Mano. Que... Sei lá, velho. Eu vi uns vídeos que os caras faziam ué, o mínimo disso aqui, mano. Ela faz muita play, velho. Nossa, que bonequinha chata, velho. Que bonequinha chata, mano. Agora eu vou partir para um... A mostrar as habilidades dela, né, mano? Com ela aqui... A mostrar as habilidades dela. E, cara, eu não vou trazer gameplay. Por quê? Porque o serve tá... Com essa atualização, tá um... Uma bosta. Fala logo assim, tá uma bosta. Pra você ir partida, você cai antes da partida, ou no meio da partida, tá uma zona, tá ligado? Então... Tô evitando, mas como eu tenho, tipo, que trazer conteúdo pra vocês e tal, pra vocês ficarem informados, daí cara me pedindo também, um bocado de gente me pedindo, é, pra trazer, é, aqui eu resolvi mesmo trazer mesmo, só explicando mesmo, e depois eu trago uma gameplay, quando o serve tiver melhor, mas aqui é a primeira habilidade.
benevolência e agitação. Hum, fica a critério de vocês, claro. E aqui... E por último, feitiço. Tem esse aqui que eu tô cagando, não sei se dá certo ou não. Eu já vi um cara na, lá da Ásia usar. E tipo... Não, não vou dizer a Rose, mas se vocês quiserem usar. Tem essa daqui que eu vi com a porcentagem de gente usando. E tipo, a porcentagem boa até de um enrique que o pessoal tá usando. Provavelmente vou estar tá usando essa daqui ou... Essa daqui, que claro, escudo explosivo aí, esse Liga dos Humanos aí, é, pra mim é um dos melhores pra suportes e roamings. Ah, então, velho, tá deixando esse daí, se vocês quiserem fazer. Se quiser botar um, um borboleta também, nada contra. Esse daqui também, fora da natureza, nada contra também. Mas posso estar recomendando esse daqui. Ou esse mesmo aqui. Se vocês quiserem, você usa esse daqui. Esse povo no mid e tal. Aí eu já é com vocês. Não acho que tem mais nada. Ah, e sobre a, isso aqui. Ah, eu tô vendo muita gente usar curar. Cara, curar pra suporte. No, se usa umas 4 seasons atrás, velho. Mas tem nego ainda usando, então não posso fazer nada. Eu não vou abrir a cabeça deles e falar, ah, não use. Use, usa o que quiser. Mas eu não vou estar tá recomendando curar nela. Vou estar tá recomendando, tá recomendando o quê? Botinha, porque vocês viram que, por sim, que o que você usar vai ter no seu aliado. Se você, tipo, é, ficar em cima dele. Então, com certeza, isso aqui... Rug... Nossa, rugido, mano. Rugido é truto do Bros, velho. Mas vai rugido também. Vamos purificar. E claro, isso aqui que pra mim é o Dream, tá ligado? Isso aqui perturbar pra suporte atualmente tá sendo bastante bom. Isso aqui com Tara, com, com Crash, com qualquer outro suporte assim de dive, você só, entendeu? Você só vai brincar. Centelha, que é o Flash, não vou estar tá recomendando pra ela. Tipo, se você, caso você, vai ter noção, você tem que ter noção que seu aliado não vai conseguir flashar. Você vai, vai o, o seu flash vai funcionar normal. Agora, se você for usar no seu aliado, não vai. Não, essa habilidade não vai pegar. Só vai pegar o quê? Tá bem escrito lá. Arrancar, rugido, purificar. Esse aqui também, provavelmente, não vai pegar no seu aliado. Vai pegar só se você usar. E é, tipo, você usa perturbar a torre e pula no seu aliado e dá um dive. Entendeu? É simplesmente assim. É, e é isso aí que eu vou estar tá deixando pra vocês. Não vou trazer gameplay com ela hoje, infelizmente, vou até pedir desculpa pra vocês aí, mas quando o serve melhorar eu garanto que vou trazer uma gameplay com ela, tipo umas duas, três logo de vez, porque pelo visto é um suporte que vai dar muito trabalho, pretendo pegar melhor o servidor com ela, com certeza que eu vou conseguir pegar, se tudo der certo aí. Ah, e é isso, se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, comentário, me dá bastante. Ah, Hora aí, né? Pra o serve melhorar. É porque tô vendo muita gente com a mesma queixa que eu, de lag. Ou então não tá conseguindo jogar, o jogo caindo. Bora ver se a Tencent olha aí pra gente. O quanto mais rápido, melhor, né? Porque eu tô muito afim de jogar, velho. Tô muito, muito afim de jogar. Essa atualização tá boa. Foi muita coisa legal. E é isso. Valeu, tamo junto. Fui.